欢他，你以为我想死？我不想死，我多么想看着我的孩子出生，多么想听孩子喊一声爸爸，我想活着，做梦都想活着。但是，我不想我的孩子一出生，就在飞船内过着没有阳光、没有朋友的日子，他们只能听我讲述，曾经有颗蔚蓝色的美丽星球。他沐浴在太阳的金色光辉下，经历着四季变化，从霜雪降落，再到春草如茵。但是，这颗蓝色星球已经消失了。他们应该生活在和平年代。六芒加上虚空之塔，击杀实力只剩下一两成的金角巨兽，还是很有希望的。陨墨星秘籍六芒。需要五位行星级强者心甘情愿燃烧灵魂，将力量传递于你，你才能施展出虚空之塔这一最后拼命绝招。且不说使用虚空之塔对你灵魂造成的重创，就算我同意这个方案，会有人甘愿牺牲自己吗？现在别无他法，只能一试。可是就连不朽强者一旦灵魂遭到重创也难。阿巴塔，你说过，行星级只能在宇宙中流浪混个温饱，而我的妻儿父母都是普通人。我带着他们进入宇宙其他星球是极其危险的，而且宇宙也并不和平。啊，争斗存在于每一个星球，一个行星级带一些普通人在宇宙中，的确是灾难性。再说，如果我临阵脱逃，当了缩头乌龟，又怎么能称得上陨墨星的传人呢？我答应你，一定努力活下来。你看，红和雷神不是也没死吗？只要一息尚存，你总有办法救活我，不是吗？五位行星级强者实力越强，燃烧灵魂产生的力量就越强，但他们必须自愿，不能反抗。一旦反抗，就会失败。爸爸他，将这一信息全发给所有行星级武者。愿意加入牺牲的，让他们回消息给我。好，罗峰，你说多少人肯牺牲？他们可都是行星级武者，精神灭师。就算基地是被攻破，人类大逃亡，他们的幸存可能性依旧是最高的。<笑>地球人渺小又脆弱，没想到这么疯狂。八十一封来信，其中六十二人愿意去，就连一些战神，在听到传闻后也自告奋勇加入。巴巴塔，你按照灵魂强弱，选出这五位英雄吧